A mercadoria acabou de fazer 18 anos, recentemente foi apreendida numa situação de tráfico de drogas. Claro que não ficou na cadeia, porque essa garotada não fica, ela não tinha 18 anos ainda. Só que depois de ficar maior de idade, caiu nas mãos do pessoal lá da, da delegacia da, da Denarque, com uma droga que é vendida para bacana, viu? Você sabe o que é o êxtase, né? É uma droga sintética, ou seja, ela é feita em laboratório e deixa a pessoa piradona, é muito vendida na tal da festa rave, que aliás aqui em Londrina acontece nas chácaras por aí, festas de universitários, né? O pessoal universitário que adora isso, não que todas as festas de universitários tenha a droga, mas que uma grande parcela tem, isso você não tenha a menor dúvida. O cara bebe água que nem um doido. Depois de tomar essa desgraça, ó, coloca no ar. São 274 comprimidos, mas estes não são para curar nenhuma doença. São comprimidos de êxtase e que foram apreendidos por policiais do DENARC. A Natália Aparecida do Nascimento, de 18 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas. Doutor Lanevilto, vocês receberam denúncias e chegaram até esta quantidade de drogas? Essa moça, recentemente, enquanto ainda adolescente, foi apreendida por agentes desse núcleo, transportando cerca de 20 kg de maconha e alguns comprimidos de êxtase. Esse fato se deu ao início de fevereiro. Após sua apreensão e sua colocação em liberdade, ela, começaram a surgir indicativos que ela continuaria a exercer a traficância de drogas, não agora se dedicando ao transporte de substâncias entorpecentes de Foz do Iguaçu a Londrina, mas sim revendendo diretamente comprimidos de êxtase a usuários, razão pela qual nós continuamos a realizar em relação a ela um trabalho de vigilância e que hoje redundou em sua prisão e na apreensão dessa grande quantidade de êxtase que ela guardava em seu quarto. E aí ela é qualificada como traficante também? Efetivamente, o tratamento penal agora a ela direcionado é diverso. Ela vai, foi autuada em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de drogas e encaminhada ao terceiro distrito policial. Geralmente estes comprimidos são vendidos em festas chamadas de raves e custam bastante caro nessas situações. É, são comprimidos que se destinam ao consumo em festividade, estimando-se que possam ter um valor variável entre 15 e 50 reais, a depender da, da, de sua qualidade. E o risco de se usar uma substância como essa também é bastante grande para a saúde. Existe a possibilidade de se provocar vários efeitos adversos, como taquicardias, contraturas musculares, é, perda de memória e além de, de alucinações, que é o efeito esperado pelos usuários. O que, que acontece agora com a Natália? Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, encaminhada ao terceiro distrito policial, Certamente vai responder uma ação penal que pode sujeitá-la a uma pena de prisão variável entre 5 e 15 anos. Pô, Nath, que sacanagem, hein, Nath? Olha aí, ó, a Natália, bota a foto dela sorridente. Eu fico imaginando, já imaginou quando essa moça está numa festa, por exemplo, que sorriso ela abre, né? Porque, ó, tá escrito lá, polícia civil, ela tá presa e com esse sorriso largo, que barbaridade. Me fez lembrar de uma história, sabe? Quando eu trabalhei em São Paulo, uma vez gravando uma matéria a respeito de uma apreensão de êxtase, o delegado me contou uma história que ele prendeu a filha de uma multinacional, uma moça universitária. Confesso para você que eu não lembro o nome da empresa agora. Mas já faz quase 20 anos, ele falou, rapaz, essa moça me abraçou, eu levei ela para a viatura assim, e ela dando risada, foi abraçada comigo como se eu fosse o melhor amigo dela. Aí, doutor, tudo bem? Por quê? Porque gera essa alucinação a qual o delegado se referiu aí. Né? Então, essa droga mexe com a cabeça da pessoa, arrebenta o coração da pessoa e tem que ser banida. Vem da Europa, isso não é para vender para pobre, não. Isso quem compra é bacana, até porque em média custa 50 reais um comprimido.